ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റീൽ ഡോർ സ്റ്റീൽ ഡോറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്റ്റീൽ ഡോർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം സ്റ്റീൽ ഡോറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വീഡിയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പലരും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഡീലേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ഡോറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏത് മെഷീനറി ആണ് നല്ലത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് സാധ്യമാണോ കാരണം എല്ലാ സ്റ്റീൽ ഡോർ മൊത്തം ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ സ്റ്റീൽ ഡോറുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് ലോക്കലി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റീൽ ഡോറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ വിൻഡോ സ്റ്റീൽ വിൻഡോ ഇപ്പോൾ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റീൽ വിൻഡോ പ്രൊഫൈൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലവും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയും വീഡിയോസ് നമ്മൾ അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ഇതിൽ വരുന്നത് സ്റ്റീൽ ഡോറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഇതൊരു ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്തോളം ഡോറുകൾ പന്ത്രണ്ട് ഡോർ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റീൽ ഡോറ് അവിടെ സ്റ്റീൽ ഡോറ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ ഡോറും സ്റ്റീൽ വിൻഡോയും മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാർട്ടണായിട്ട് കാർട്ടണുണ്ട് പാക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബബിൾ ബബിൾ പാക്ക് കാണാം ബബിൾ പാക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബബിൾ കാർട്ടൂൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബബിൾ പാക്ക് കാണാം കാർട്ടൂൺ തന്നെ നല്ല ഇതുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബബിൾ പാക്ക് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തെർമോകോൾ ഉണ്ട് തെർമോകോൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അതുപോലെ ആ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചാണ് തെർമോകോൾ ആ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ബബിൾ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീൽ ഡോർ വരുന്നത് അപ്പം ക്വാളിറ്റി സ്റ്റീൽ ഡോറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോറിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ലാമിനേഷൻ അത് നമ്മളെല്ലാ വർക്കുകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം സ്ക്രാച്ചസൊക്കെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അളവ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഡോറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് സ്പേസ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ വാള് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ വരുവാണെങ്കിൽ വാളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രെയിം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം രണ്ട് ഭാഗം ഫ്രെയിമുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഫ്രെയിമുണ്ട് പക്ഷെ ചില വാളുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്രെയിം ഇല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് വാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട
തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസം വേണം അതായത് ഉള്ളളവ് വേണം വാൾ ടു വാൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചുമരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ആ ഒരു ചുമരിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിമെൻറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അന്ന് അത് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം സിമെൻറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് അധികം എക്സ്ട്രാ പിടിപ്പിക്കണം അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഇൻ്റെ ഡോറിന് അവിടെ നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഗ്രാപ്പ് വേണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാരണം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ വരും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം കൂടെ വരും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ വേണം സാധാരണ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രെയിം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വേണം ഇനി അതല്ല ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഫ്രെയിം ആണ് മറ്റേ ഭാഗം പിടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതായത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അധികം കനത്തിലേക്ക് നാലോ അഞ്ചോ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മൊത്തമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് വേണം ഇത് കണ്ടാലറിയാം ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരൊറ്റ വാളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരൊറ്റ വാൾ പുറത്തേക്കും വരിക ഒരു ഫ്രെയിം പോലെയല്ല ഫ്രെയിം പോലെ അല്ലാത്ത ഭാഗത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ പിടിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു വാൾ ഒറ്റ വാളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഉള്ളളവ് വേണം വാൾ ടു വാൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം തേച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിച്ചാൽ മതിയാവും ശരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ മതി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ തൂക്കിന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ചുമരൽ എന്തായാലും തൂക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും തൂക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഒരു സൈസിൻ്റെ അതായത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ സൈസാണ് ഡോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അങ്ങനെ വേണം വിടുത്ത് വേണ്ടതാണ് വിടുത്താണ് ഈ പറയണതല്ല ഇനിയിപ്പം ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഡോറാണ് വെക്കുന്നത് എന്നതിന് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഇടേണ്ടത് ഒഴിവിടേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാതും എല്ലാം ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അധികം ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് സൈസിനും അങ്ങനെ അധികം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് പത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ വരിക കാരണം ഔട്ടർ ഫ്രെയിമിന് നമുക്ക് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ രണ്ട് അഞ്ചും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ തെർമോക്കോളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പാക്കിങ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ ആണ് നോക്കാം മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരുപാട് വി ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റുകളെല്ലാം ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡോറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മുമ്പേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട പോലെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ
അപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ സ്റ്റീൽ വിൻഡോയുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീൽ വിൻഡോ പ്രൊഫൈൽ എവിടെ കിട്ടും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റീൽ വിൻഡോ അപ്പം ആകെ വരുന്നത് പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആണോ പ്രൈമർ കോട്ട് ആണോ പ്രൈമർ കോട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് മാത്രം മതി ഏതൊരു വെൽഡർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വെൽഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെൽഡറെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീലേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റീലിനൊക്കെ വില കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റീൽ പ്രൊഫൈൽ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു തൂക്കത്തിന് വില വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ വരുന്ന വരും വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് സ്റ്റീൽ വിൻഡോൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റീൽ വിൻഡോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഇടുന്നുണ്ട് അത് കുറേ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതുപോലത്തെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യണത് വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷനിലേക്ക് പോകാം പവറ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു തൂക്ക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ചിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അളവ് റെഡിയാണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ചിപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും തൂക്കല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കളയേണ്ടി വരും പല ഭാഗങ്ങളും അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അളവ് അതുപോലെ തേക്കുന്നത് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തേക്കുന്നത് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി അധികം ഇടണം അപ്പോൾ ഇട്ടത് പിന്നെ കുറയുമ്പോൾ കാരണം മുകൾ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തേക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സമയത്തെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് എപ്പോഴും തേക്കുന്നത് തൂക്കിന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഒരു ഡോർ വെക്കുന്നതിന് അപ്പം ഈ ഡോർ നമുക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രെയിം ഉള്ള ഡോറാണ് നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രെയിം ഉള്ള ഡോറാ ചുമരല്ല പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രെയിം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ കറക്റ്റാണോ അപ്പം ഫ്ലോറിങ് ചെയ്തത് കറക്റ്റാണെങ്കിൽ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാവും പിന്നെ അത് ഡോറ് വെക്കുന്നവർക്ക് വെക്കുമ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൽ വാട്ടർ ലെവലാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാട്ടർ ലെവൽ പിടിക്കണം മൊത്തമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോറ് പലതും പല അളവിലിരിക്കും പൊങ്ങിയും താന്നൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വാട്ടർ ലെവൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് വാട്ടർ ലെവൽ പിടിക്കാം വാട്ടർ ലെവൽ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക അളവ് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ വെക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഫ്രെയിം ഔട്ടർ ഫ്രെയിം കയറുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം നമ്മളത് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രെയിം ഔട്ടർ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ ചുമരയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ നോക്കണം അത് കാരണം കാരണം ഇത് തൂക്ക് പുറം തൂക്കുമ്പോഴെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് സൈഡിൽ സൈഡിൽ ഔട്ടർ ഫ്രെയിം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ഫ്രെയിം വെച്ച് കഴിഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ വാൾ ലെവലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല വാൾ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു തൂക്കനല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇതായിട്ട് വരും പിന്നെ പിന്നെ താഴെ നമുക്ക് ലെവൽ വെച്ചിട്ട് ലെവൽ നോക്കണം
ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിന് ഹോളുകൾ ആങ്കർ ബോൾട്ട് ഇടാനുള്ള ഹോളുകളുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഒരു തരം എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രില്ല് ചെയ്താൽ മതി ലെവലാണെങ്കിൽ തൂക്കും റെഡിയാണെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡോറ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡോറിൻ്റെ അടിയിൽ ഡോറ് അടിയിൽ തട്ട തൂങ്ങി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ അടിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ബ്രിക്സിൻ്റെ പീസുകളോ മരക്കഷ്ണമോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഡോറ് മറ്റ് തൂക്ക് പിന്നെയും പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പം ഇതിലിപ്പം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്ക് ഡ്രില്ല് മാർക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് മാറി പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പിന്നെ അടച്ചും തുറന്നും അടിച്ചും നോക്കണം എപ്പോഴും ഡോറേ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കണം അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം എടുക്കുക ഫ്രെയിം എടുത്തിട്ട് ഹോളിട ഹോളിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രെയിം എടുത്തതാ ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊന്നേ ഉള്ളൂ അത് എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അല്ലാ അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൂക്കിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് തൂക്കിൽ ഡോറ് അതേലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഡോറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആങ്കർ ബോൾട്ട് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ആങ്കർ ബോൾട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ആറിഞ്ച് വരെയൊക്കെ ഹോൾ ഇടാം ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ച് വരെ ഹോൾ ഇടാം എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അത് വരും വരുന്നുണ്ട് ആങ്കർ ബോൾട്ട് പിന്നെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും പിന്നെ ടൈറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആറിഞ്ച് മുതൽ എട്ട് ഇഞ്ച് വരെ ഇടാം കുഴപ്പമില്ല ഹൈ ഹോൾ ആങ്കർ ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് പാക്കിൽ വന്നത് ഏതാണോ സൈസ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രില്ല് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒരു സൈഡിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ നയൻറ്റിയുടെ ഡോറിനുണ്ടാവുക അധികവും മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും നയൻറ്റിയുടെ ഡോറിൽ ഒരു 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 മീറ്ററിൻ്റെ ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഒന്ന് ഇരുപതിൻ്റെ ഡോർ ആകുമ്പോഴേക്ക് അതിന് നാല് ഹോൾ ഉണ്ടാവും ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മാർക്ക് കറക്റ്റ് ഡോറ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കറക്റ്റായിരിക്കണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെയും തൊ ഹോൾ ഇടേണ്ടി വരും അത് തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒക്കെ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഡീലേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്യുന്ന പല ബ്രാൻഡുകളും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പർ ഞാനതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസും കാര്യങ്ങള
ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം അതിൻ്റെ വേറെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പേ ഉള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം റെഫർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്റ്റീൽ ഡോറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു തവണ ഈ വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടും അത്യാവശ്യം ഒരു ഡോറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കണം ഒന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് ഡോറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പാക്കാണ് ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വരിക എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവുക സോറി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാവും ഇതിൽ ആങ്കർ വോൾട്ടാണിത് ആ ഒരു പാക്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ബാഗിലാണ് വരുന്നത് ഹാൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഹാങ് ആങ്കർ വോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാപ്പ് ആങ്കർ വോൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഹോള് ഹോളടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അതൊരു ക്യാപ്പാണത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹോള് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആങ്കർ വോൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ആങ്കർ ബോൾട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് വെറുതെ ഇട്ട് നോക്കുന്നതാണ് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് ഇച്ചിരി ഇതുപോലെയല്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതും ടൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ നല്ല ടൈറ്റ് ആവുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഹോള് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്കർ ബോൾട്ടും ഹോള് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആങ്കർ ബോൾട്ടേലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൂക്കും ലെവലും ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്നത് കാരണം മേലെയും താഴെയും മൂന്ന് മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് ആങ്കർ ബോൾട്ട് ഒരു സൈഡിലുണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് ആങ്കർ ബോൾട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു ആങ്കർ ബോൾട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആങ്കർ ബോൾട്ട് ഉൾ പുറമേ നിന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കും തോറും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വികസിച്ച് അവിടെ അങ്ങനെ വികസിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആങ്കർ ബോൾട്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് അത് ടൈറ്റാക്കും തോറും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഊരി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ളിൽ ടൈറ്റാവുക ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളത് ടൈറ്റാക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തമായിട്ട് പ്ലഗ് അടക്കം മൊത്തമായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടൈറ്റാവില്ല ടൈറ്റാവാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് തൂക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുത്തൊക്കെ കൊടുത്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ആങ്കർ ബോൾട്ടേലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തൂക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പം തൂക്ക് താഴെ നിന്ന് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് കയറാനാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആങ്കർ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുകളിലുള്ളത് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാനാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളത് കുറച്ച് ഇച്ചിരി ലൂസാക്കിയിട്ട് അടിയിലുള്ളത് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം അത്രയേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ആ ആങ്കർ ബോൾട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഡോറ് തുറന്ന് വെച്ചത് കണ്ടു ഡോറ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ എന്ത് മരപ്പലകയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്ന് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഡോറിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹിഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ ഹോള് കാണാം അതാ അത് ആങ്കർ ബോൾട്ട് ഇടാനുള്ള ഹോളാണ് ഇതാ ഡോറിൻ്റെ താഴെ ഡോറിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഇനിയും ലെവലും എല്ലാം നോക്കണം ഡോറിൻ്റെ താഴെ കണ്ടോ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്തത് താഴേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തൂങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ആങ്കർ വോൾട്ടൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്തും അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും തൂക്ക് പിന്നെയും പോകും ഡോറിൻ്റെ താഴെ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പൈപ്പ് ഒരു പൈപ്പ് നേരെ ഒരു കൈ പൈപ്പ് ക്രോസും അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങി പോകും ഡോറ് പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആങ്കർ ബോൾട്ടും ആങ്കർ ബോൾട്ടൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്ത്
അപ്പോൾ ഇനി ആങ്കർ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആങ്കർ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബോക്സ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ടൈറ്റാകും തോറും ഉള്ളിലേക്ക് ജാം ആവുക ചെയ്യുക അതായത് ഒരിക്കലും ഈ സ്റ്റീൽ ഡോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഈ ആങ്കർ ബോൾട്ടിലിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിമെൻറ്റോ കോൺക്രീറ്റോ ഒക്കെ ഫ്രെയിമിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ കുത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും കുത്തിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ഭാഗം ചുമര് മൊത്തമായിട്ട് അത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ചുമരടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അഴിച്ചെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഊരി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല മരത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട് കുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആ ക്ലാമ്പ് പൊട്ടിക്കാനും പറ്റും മറ്റത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല ആങ്കർ ബോൾട്ടായതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നാല് ഭാഗത്തുള്ളതുകൊണ്ടും അത് കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ളതും അറിയുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ അത് കറക്റ്റായി ഒരുപാട് ചുമരടക്കം കുത്തിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഈ സ്റ്റീൽ ഡോർ ആണെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണല്ലോ സെക്യൂരിറ്റി ഡോർ എന്ന് പറയണ അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡോറുകൾ സ്റ്റീൽ ഡോറിൽ തന്നെ സ്റ്റീൽ ഡോറ് സാധാ സ്റ്റീൽ ഡോറും സ്റ്റീൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡോറും വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റീൽ ഡോറും സെക്യൂരിറ്റി ഡോറുകളായിരിക്കും ോൾട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിടുക നമ്മൾ നാ നാലും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നാലും ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തൂക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാൻഡില് ഹാൻഡില് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഹാൻഡില് പിടിപ്പിക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡില് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ബെല്ല് കോളിംഗ് ബെല്ല് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ബാറ്ററി ഇടുന്നത് ഹാൻഡിലിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് സ്ക്രീനിലും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാങ്കർ ബോൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലെവലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തീർന്നു നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിൽ മേലെ നിന്ന് നമ്മളെ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത്രയേ വേണ്ടു കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് എം സാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത്രയും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അത് മേഷ്യന്മാർ അത് അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ഡോറിൻ്റെ അല്ല ഓരോന്നിനും എല്ലാത്തിനും പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചാനലിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല കാറ്റഗറിയിലും വരുന്ന ഡി വീഡിയോസാണ് ഐ ഒ ടി വരുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാൻറ്റുകളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഐഡിയാസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹണി പ്രോസസ്സിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വൈക്കിള് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് വൈക്കിള് വൈക്കിള് പോലെയുള്ള ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഓട്ടോമേഷൻ അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാറ്റഗറിയും വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാറ്റഗറി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഡോറിന് ഞാൻ സ്റ്റീൽ ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പല ആൾക്കാരും പല വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഒ ടി അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമേഷനൊന്നും സാധാരണ സ്റ്റീൽ ഡോർ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ കാണേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നതല്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ ടി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതുപോലെ കോഡിങ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്